हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम किशोर और आप देख रहे हैं ऑल इज नॉट ऑफ यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग 23 फरवरी को जो आर्मी का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है आपको भी यदि कोई क्वेश्चन आपको पता या आपने एग्ज़ाम दिया हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इसमें मात्र बीस क्वेश्चन हैं जी और साइंस के तो बाकी के क्वेश्चन भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं अपलोड करता जाऊँगा ठीक है तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो में आपको पे चले गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो ये जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है जेन्यून पेपर है तो आपको बिल्कुल भी शंका करने की कोई जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है तो ये क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है आपके पास चार ऑप्शन है सोन गोदावरी महानदी और नर्मदा देखते हैं आप भी इन क्वेश्चन को आपने यदि आर्मी का एग्जाम नहीं दिया है ये इस पेपर नहीं दिया है तो आपको कितने क्वेश्चन आप में के सही हो रहे हैं तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है तो इसका राइट आंसर है नर्मदा निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है तो नर्मदा और जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा दिए थे अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर दो की तरफ रूप ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है रूप ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है आपके पास चार ऑप्शन है चीन तिब्बत अलास्का और अरुणाचल प्रदेश तो ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है बट काफी आसान क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत ठीक है क्वेश्चन नंबर दो तीन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या हो जाएगा भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है तो आपके पास चार ऑप्शन है विधान परिषद राज्यसभा विधानसभा और लोकसभा तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा ठीक है राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या हो जाएगा भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रपति जो भी भाई राष्ट्रपति इसका राइट आंसर करके आया था उसका राइट आंसर बिल्कुल ही इसका क्वेश्चन बिल्कुल ही सही हुआ है क्वेश्चन नंबर पाँच की तरफ पढ़ते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भारत के लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद में होते हैं तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँच वर्षों के बाद अगले अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर छः की तरफ छः नंबर क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रूट माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रूट पुस्तक का लेखक कौन है तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा महात्मा गांधी ठीक है इस माई एक्सपेरिमेंट विथ थ्रूट के पुस्तक के लेखक जो थे वो थे महात्मा गांधी अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात की तरफ सात नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है तो गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है आपके पास चार ऑप्शन है दिल्ली बेंगलुरु मुंबई और लखनऊ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मुंबई ठीक है गेट ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है काफ़ी आसान क्वेश्चन आए थे जितने भी क्वेश्चन थे काफ़ी आसान आए थे क्वेश्चन नंबर आठ की तरफ बढ़ते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी काफ़ी आसान क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती रा, राजा राम मोहन राय ज्योतिबा फुल्ले और स्वामी विवेकानंद तो राइट आंसर क्या हो जाएगा राजा राम मोहन राय ठीक है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की लेकिन आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने की ठीक है ये भी आपको याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की दयानंद सरस्वती ने और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने ठीक है अगले क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर नौ की तरफ नौ नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा निम्न में से किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है आपके पास चार ऑप्शन है विंस विलियम्स मोराडोना सेरेना विलियम्स और पेल्ले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पेल्ले इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्सर ब्लैक पर्ल किसे कहकर पुकारा जाता था तो पेल्ले को कहकर पुकारा जाता था अगले क्वेश्चन जो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दस की तरफ दस नंबर क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से किसे लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाइटिंगेल और बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी सी ऑप्शन है एनी बेसेंट डी ऑप्शन है सरोजन नायडू तो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ठीक है अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह की तरफ ग्यारह नंबर क्वेश्चन हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई तो आपके पास चार ऑप्शन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रह सौ इकसठ में ठीक है पानीपत की तीसरी लड़ाई सत्रह सौ इकसठ में हुई थी जिन्होंने सत्रह सौ इकसठ किया है उसका बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर बारह की तरफ बढ़ते हैं बारह नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है आपके पास चार ऑप्शन है तीस जनवरी दस दिसंबर तेईस मार्च और दो अक्टूबर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दो अक्टूबर ठीक है क्वेश्चन नंबर तेरह की तरफ बढ़ते हैं तेरह नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय
क्वेश्चन क्या हो जाएगा भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं ठीक है भारतीय नगद मुद्रा के जो नोट हैं वो कौन से शहर में छपते हैं नागपुर नई दिल्ली मुंबई या नासिक में तो राइट आंसर हो जाएगा नासिक में ठीक है भारतीय नगद मुद्रा के नोट नासिक में छपते हैं अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तरफ पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था ठीक है फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था शाहजहाँ बाबर हुमायूँ या अकबर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अकबर के द्वारा ठीक है फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा गया था फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था अकबर ठीक है क्वेश्चन नंबर सोलह की तरफ बढ़ते हैं तो ये साइंस के क्वेश्चन थे मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना कितनी होती है एक परसेंट नब्बे परसेंट चौदह परसेंट या फिर सात परसेंट तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सात परसेंट कुछ लोगों ने गलत भी किया होगा इसमें मतलब पानी की मात्रा नहीं पूछी गई है इसमें रक्त की मात्रा पूछी गई खून की मात्रा पूछी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सात डी इसका राइट आंसर था ठीक है अगले क्वेश्चन के पढ़ते क्वेश्चन नंबर सत्रह की तरफ सत्रह नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एक हॉर्स पावर बराबर कितने वोट होते हैं ठीक है एक हॉर्स पावर बराबर कितने वोट होते हैं तो आपके पास चार ऑप्शन है आठ सौ छियालीस सात सौ छियालीस छः सौ छियालीस या पाँच सौ छियालीस तो राइट आंसर क्या था सात सौ छियालीस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले वीडियो में मैंने कवर भी से करवा दिया था अगले क्वेश्चन के पढ़ते क्वेश्चन नंबर अठारह की तरफ अठारह नंबर क्वेश्चन क्या था एल सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है आपके पास चार ऑप्शन है मिथेन द ब्यूटेन इथेन द ब्यूटेन इथेन द प्रोपेन और डी ऑप्शन था प्रोपेन तथा ब्यूटेन तो राइट आंसर क्या था डी था प्रोपेन तथा ब्यूटेन जो है वो एल सिलेंडर जो है वो गैस का मिश्रण था एल सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन का अलग क्वेश्चन के बढ़ते क्वेश्चन नंबर उन्नीस की तरफ उन्नीस नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था जीवन की मूलभूत इकाई है तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है कोशिकांग उत्तक अंग या कोशिका तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका ठीक है कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बीस की तरफ बढ़ते हैं बीस नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन मनुष्य के शरीर पर प्रमुख श्वसन मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है आपके पास चार ऑप्शन है फेफड़ा त्वचा हृदय या गुर्दा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फेफड़ा ठीक है तो बीस क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बता दूंगा तो आप जितने भी क्वेश्चन हैं वो कमेंट में कमेंट करें और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा 500 लाइक्स का इस वीडियो में एम रखता हूँ तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तो तक के लिए बाय